这里是我们今天能见到的明代修筑的长城最西端的官城——嘉峪关。东起辽东半岛的鸭绿江畔，西到河西走廊上的嘉峪关，这个人类建筑史上最伟大的工程，已经绵延了八千八百多公里。万里长城在这里画上了句号。在那个时候，除了这个关口，就相当于除了国门。因此，来往的客商、住所的屯民，都需要办理一种通关凭证，名曰关照，功能就类似于今天的护照。在明代的小说《西游记》中，唐僧师徒每到一处都会拿出通关文牒办理出关手续。历史上的玄奘西行为什么要绕到西域？其实他是没有获得通关许可的偷渡客。在帝国强盛的时代，统治者往往追求开疆拓土，而修筑长城则是一种战略防守姿态。在明帝国建立之初，蒙古势力退居漠北，四方蛮夷相继臣服，一个朝气蓬勃的伟大王朝正在冉冉升起。而富有远见的军事家总是未雨绸缪，为帝国寻求进取或是退守的战略终身。公元一三七二年，大将军冯胜向朱元璋上书，要在这戈壁荒滩上修筑一座关城。在中原通往西域的地理大通道河西走廊上，南部的祁连山脉与北部的黑山，将这条通道收缩到最窄处，仅有十五公里。只需要在这里修筑一座关城，扼守这条通道。进可向广袤的西域乃至中亚，退可守河西走廊，保西北安宁。很快，一批又一批来自中原的人工巧匠赶到了这里，他们在寒风中就地取材，筑起了一座高约六米的简易夯土关城。在古代，山谷或者峡谷开始的地方，被人们称为峪口。而这座黑山，它还有一个好听的名字——嘉峪山。这座新筑起来的关城，自然而然地被命名为了嘉峪关。此时的嘉峪关还只是河西走廊上一个不起眼的小小关城。明帝国的势力正如日中天，从嘉峪关往西一直延伸到了哈密卫。只可惜，再强大的帝国也有衰败的一天。公元一四四九年爆发的土木堡之变，致使明军精锐损失殆尽，皇帝明英宗也当了俘虏。明帝国的国防政策开始收缩为被动防守，一道道边防长城开始修筑在崇山峻岭、戈壁荒漠之间，而帝国西边的卫所也在逐渐收缩，直到推到嘉峪关城下，这里变成了西北最后一个桥头堡。失去嘉峪关，河西走廊将无险可守，加固嘉峪关的城防迫在眉睫。于是这座关城被一次次的加高，两翼也筑起了长城。南边的长城延伸到了祁连山下的讨赖河大峡谷，并在峡谷之上建立起了长城的最后一个墩台。因为是长城西端的起点，今天它也被人称为长城第一墩。而嘉峪关北面的长城，则是一直修到了黑山石关峡两侧的山脊之上。这一段修筑在四十五度山脊上的长城，像是悬在空中一样，因此得名悬壁长城。至此，嘉峪关的整套防御体系已经历时了一百六十八年的修建。它与东边的山海关一道，成为了关外势力不可逾越的关口。左宗棠在出关收复新疆时，为他亲笔书写下“天下第一雄关”的匾额。这里就是嘉峪关的主城楼了啊，关楼上面就是。出了这个门就是关外了哈，当然这是明朝的关外。这个石头一看就是饱经风霜的，是被人踩的。这里是嘉峪关城楼，那么城楼的边上呢，这里就是长城。那么这个长城顺着这走走走走走走到前方啊，那个山就是祁连山。那我们昨天去逛的景点就是长城第一墩，就在前方。那它整个嘉峪关的防御系统呢，就是从那儿到这个中间这里这个城楼，再到北边，北边这里有一个山叫做黑山，啊，大家注意看啊，这里，哎，这里为什么出了这个关城？它是一个有坡度的一个上坡呢？哎，大家看，这里是一个像是一个人工堆起来的这样一个土坡，然后下面是一个斜下去的。那像我们中原地区的这种城墙呢，一般呢，在这个城墙周边呢，都有一条河，呃，名曰护城河，就是在遇到敌军的时候，这里有一条河嘛，就形成一道天险，是吧？那像这种哈戈壁滩，这里没有河的，那它这里挖一个沟是干什么用的呢？嗯。
其实不光是这个地方有沟，整个它这个沿线啊，长城的沿线，这边的长城沿线都挖好了，都挖好了沟。它这个沟里面呢，都会埋上这种树刺啊，那那那一类的东西。就是比如说像，他们主要防御的对象就是。西边来的这边这个游牧民族嘛，游牧民族呢主要就是以骑兵擅长，所以当游牧民族的骑兵冲过来说，哎，他只能远远的看到城墙，但是不知道这下面有沟，因为他这里有一个坡阻挡了这个视线，他的骑兵冲上来的时候，就冲到这些树刺堆里面来了，然后就造成损失，这也是对敌人的一个杀伤。哎，大家看中国的古城都设计的很科学哈，那这外面这道城墙呢就是外城。这里是城门，那么当打仗的时候，第一道城门失守以后，那其实这座城池它并没有完全失守啊，它这里面还有一道内城，这个内城跟外城是完全隔绝的，大家看到没有？从这个门进来以后呢，你要想再攻这个门的话，那就得从这里开始攻，它城门在这儿，那但是但是从这里攻进去了，它里面还有一个瓮城。还有一个瓮城，所以要想把这个城池攻下来的话，其实是很麻烦的。所以古代像这种城门的话，一般是很少攻破的。那这里呢，就是内城的瓮城，从外面的嘉峪关啊、呃、主城楼那边进来，这里是第二个瓮城。那瓮城呢，他们呢故意没有修在这个正面，如果修在正面的话，就是从那个方向进来。但是故意修成这样子，曲折的，让你的这个士兵，呃，大量的这个人员进攻人员是没办法展开的，只能少量的人员拥挤在这个狭窄的这个通道里面。所以这也是古代修城墙的时候的一个设计上的一个考量吧。妈妈这个呢叫做马道，在以前呢是没有这个楼梯的，都是这样斜斜的，就是给马啊、呃，给马运送这些物资啊，比如粮草器械啊，到城楼上来的。那么一旦城墙失守了以后呢，敌人是不是要从这儿上来呢？那么士兵就可以从这里滚石头啊，滚木头下去，把敌人给砸死，是吧？顺着这个滚下去。那平时的时候呢，就运送粮草，因为这个是，嗯、呃，坡度嘛，斜坡嘛，好像是有二十多度。那么这些有轮子的就可以侧侧就可以推上来，是吧？在古代，在以前是没有这个楼梯的，就是后面为了游客游览方便修的楼梯。那以前在建官城的时候，还有一个非常重要的一个考量就是，城里面一定要有水，否则一旦敌人用优势兵力把你围住的话，是吧？把你的水源切断，你就完犊子了。所以这个城里面。它的中心内城中心就有一口井，现在是锁住的，不知道里面还有没有水。啊，我们现在这个内城中心的这个操场这里，大家看啊，这个每一个大炮上面都有刻字，这是“旗”字，一千九百五十六号。全部都是有号的，然后也有年份的。这个是永乐七年九月，啊，这就是明朝的大号。这里就是将军府啊，驻守的将军就住在这里了啊。那像我们古代呢，像这些建筑呢，都是木质的建筑，这边呢都会摆上两口水缸。这水缸的作用呢，呃、一是镇宅，二呢就是消防。水缸里面会常年盛满水，一旦发生火情的话，这个水就可以用来浇房子、灭火了。大家注意一下哈，这个古代的建筑呢，它其实都是分前院和后院的。前院呢，主要就是男人办公的地方；那么后院呢，就是家眷居住的地方，啊。哎，那我们进到后院了，看后院的配置，其实跟前院也是一样的，也分东西厢房。那么后院的这个西厢房呢，是家丁仆人居住的地方。那么后院的东厢房呢，这边是厨房，里面就是一些锅碗瓢盆啊、灶台这些。这你说啥？那是啥？这是什么？那是什么？
那是嬷嬷，哎，还是是嬷嬷。佩奇爸爸帅不帅？帅。啊，妈妈美不美？美。美。哎呀，爸。嗯、哎，那这里呢就是后院的后堂了。啊，这个是嘉庆五年七月写的。我们后堂呢中间是会客厅，那么在它的西面呢是将军和夫人的卧房。夫人正在啊梳妆，这个床啊，那么东面呢是将军的书房，这丫鬟还在打打扫，嗯，中间呢是会客的啊，这里有点豪华的样子，这将军居住的地方当然豪华了。